எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இப்போ பார்க்குறோம்னா நெக்ஸ்ட்டு சம் வந்து எ ட்ரெயின் ஆஃப் வீல் லோட்ஸ் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இதுவும் வீல் லோட் சம் தான் எ ட்ரெயின் ஆஃப் வீல் லோட் அஸ் ஷோன் இன் ஃபிகர் கிராசஸ் ஏ சிம்ப்ளி சப்போர்ட்டட் பீம் எஸ்எஸ்பினால் சிம்ப்ளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஆஃப் ஸ்பேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் ஒரு ஸ்பே டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் ஸ்பேன் இருக்க சிம்ப்ளி சப்போர்ட்டட் பீமை ட்ரெயின் லோடு வந்து கிராஸ் பண்ணுது ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் யூசிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லைன் டிட்டர்மைன் த மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் த அட் லெஃப்ட் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த ஸ்பேன் அந்த இருபத்தி நாலு மீட்டர் ஸ்பேனில் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் ஸ்பேன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதில் ஏஸ் லெஃப்ட்லேருந்து ஒன் தேர்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி நாலில் ஒன் தேர்டு பார்த்திங்கன்னா எயிட் மீட்டர் ஸோ லெஃப்ட்லேருந்து எயிட் மீட்டருக்கு மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ டிட்டர்மைன் அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் இன் த பீம் ஸோ அப்சல்யூட்னால் என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஸ்பேனில் எந்த இடத்த லோடாக இருக்கும்போது மேக்ஸிமமாக பெண்டிங் மூமெண்ட் ஆக்ட் ஆகும் இது ரெண்டு தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஷின் பார்த்திங்கனாக்கா ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ரெண்டுமே கரண்ட் எக்ஸாம் தான் அரியர் எக்ஸாம் இல்லை ஸோ ரெண்டு எக்ஸாம்லையும் கேட்டிருக்காங்க பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் கிவன் டேட்டா படி இந்த லோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிவன் டேட்டாலே கொடுத்துருக்காங்க இவங்களே ஏரோ மார்க்கும் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க திஸ் மீன்ஸ் லெஃப்ட் டு ரைட் போகிறல லெஃப்ட் டு ரைட் போகிறதா அர்த்தம் ரைட்டாக ஸோ நான் முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் தேர்டாக எடுத்து சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வரைஞ்சிக்கிட்டேன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா முதல்ல வந்து இதுக்கு முன்னாடி சம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஷேர் ஃபோர்ஸில் எப்படி எந்த லோடு நடுவில் வரணும் மீன்ஸ் எந்த லோடு எந்த இடத்த பிளேஸ் ஆகணும்னு கனெக்ட் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி இதுவும் இன்னொரு மெத்தடு தான் ஒன்றும் இல்லை ஆவரேஜ் லோடு மெத்தடு இப்போ என்ன பண்ணோன்னா ஸ்பேன் ஏசி ஸ்பேன் சிபி எடுத்துக்கிறேன் ஸ்பேன் ஏசியோட லென்த்து எட்டு எயிட் மீட்ரு சி சிபியோட லென்த்து சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் ஸோ ஸ்பேன் முதல்ல என்ன பண்ணோன்னா இந்த தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன் லோட இந்த சி பாயிண்ட்லேருந்து தள்ளி வைக்கிறோம் தள்ளி வைக்கும்போது இந்த தேர்ட்டி பை சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் என்பது இங்கே எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் என்பது ஸ்பேன் பிசியோட லென்த்து இந்த எயிட் என்பது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேன் ஏசியோட லென்த்து ஓகேவா ஸோ மீதி இருக்க லோடு மீதி எல்லாத்தையும் இந்த பக்கம் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணி வர வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்பேன் பிசி ஏசியோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதை விட்டுரும் நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி பார்த்தனாக்க திரும்ப அடுத்த லோடை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் இல்லையா இப்போ தேர்ட்டி சாரி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் மீதி இருக்க லோடு செக் பண்ணுறோம் பார்த்தோன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது ஃபைவ் வருது அடுத்து மறுபடியும் ஃபே ஃபார்ட்டி கிலோ நீட்னால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஃபார்ட்டியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை எயிட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது இந்த பக்கமும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது ஸோ ஈக்குவல் இது எதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறோன்னா இப்படி இருக்க சிம்பிள் இப்போ ஆல்ரெடி லெஸ் தென்னாக கூட இருக்கலாம் லெஸ் தென்னாக இருக்கிறது கிரேட்டர் தென்னாவோ இல்லை கிரேட்டர் தென்னாக இருக்கிறது லெஸ் தென்னாவோ மாறுது ஆர் இதில் இருக்கிற கண்டிஷன்லேருந்து சேஞ்ச் ஆனாவே அந்த எந்த லோடு மூவ் பண்ணோமோ அந்த லோடு தான் வந்து கிரிட்டிக்கல் லோடுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த கிரிட்டிக்கல் லோடு தான் மிடிலில் வைக்கணும் ஓகேவா அந்த லோடை நம்ம எந்த பாயிண்டில் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் கேட்டிருக்காங்களோ அந்த பாயிண்டில் ப்ளேஸ் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போது நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ப்ளேஸ் பண்ணனாக்க ஃபார்ட்டி கிலோ நியூட்டன் அந்த சி பாயிண்ட்டுக்கு நேராக வச்சாச்சு மீதி இருக்கிற ரெண்டு லோடு அப்படி லெஃப்ட் சை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற லோடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுக்குவோம் ஸோ கால்குலேஷன் ஆஃப் ஆர்டினேட் பார்த்தோனாக்க ஏபி பை எல் நமக்கே தெரியும் இது எயிட் மீட்ரு இது சிக்ஸ்டீன் மீட்ரு அப்போ எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் போட்டோன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ எம்எம் ரைட்டா அடுத்து பார்த்தோனாக்க மீதி ஆர்டினேட்டாக கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஒரு நிமிஷம் இப்போ பார்த்தோனா இது டோட்டலாக எயிட் மீட்ரு எயிட்டில் டூ மீட்ரு போனாக்க இது சிக்ஸ் மீட்ரு அதில் த்ரீ மீட்ரு போனாக்க இது த்ரீ மீட்ரு லைக் வைஸ் இது சிக்ஸ்டீன் மீட்ரு அதில் டூ மீட்ரு போனால் ஃபோர்டீன் மீட்ரு த்ரீ மீட்ரு போனால் லெவன் மீட்ரு அதை கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம்
அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை தான் பண்ணுறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சம் மாதிரியே சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டிவைடட் பை எயிட் போட்டோன்னா என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்க்குறோம் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட்னு போயிட்டுருக்கு ஸோ ரவுண்டாக ஃபோருன்னு எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த வேல்யூ ஃபோர் அடுத்த சம்மு அடுத்த ஆர்டினேட் வந்து த்ரீ மீட்டரில் கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ மீட்டரில் வேணுன்றதால் பார்த்தோன்னா த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு எயிட் எப்படின்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை தான் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு எயிட் போட்டோன்னா டூ மீட்டர் கிடைக்குது ரைட்டா அதே மாதிரி ஸ்பேன் சிபிலேயும் கண்டுபிடிக்கணும் சிக்ஸ்டீன் மீட்டராக இருக்கும்போது ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஃபோர்டீன் மீட்டராக இருக்கும்போது சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு சாரி ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் அதே மாதிரி இந்த லெவன் மீட்டருக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் ஆர்டினேட்டு ஆர்டினேட் இங்கே வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே தான் இல்லை உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்றதுக்காக இங்கே எழுதி வச்சுக்கிட்டிங்கனாலும் ஓகே தான் சரியா ஸோ அடுத்து இப்போ மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணுமா இப்போ அங்கே ஆக்ட் ஆகிருக்கிறது எல்லாமே பாயிண்ட் லோடு தான் ஸோ சிம்பிளி என்ன பண்ணணும்னா லோடு இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லோடு வந்து ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டூ மீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு லோடு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் மீட்டர் அடுத்து ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அடுத்து ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அடுத்து தேர்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் போட்டோனாக்க செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து வருது செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் டூ கிலோ நியூட்டர் மீட்டர் வருது இது எங்கே வேக்ட் ஆகிற மேக்ஸிமம் மினிமம் பார்த்திங்கன்னா அட்டு சி பாயிண்டில் சரிங்களா கொஷினில் அட் சி பாயிண்டில் ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க அடுத்து அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் கேட்டிருக்காங்க அது பார்க்கலாம் அடுத்து அப்சல்யூட் பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்சல்யூட் பெண்டிங் மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் பார் கண்டுபிடிக்கணும் போன சம் மாதிரியே தான் அப்சல்யூட்டுக்கு கன்ஃபியூஷனே வேணாம் எக்ஸ் பார் கண்டுபிடிச்சினா வேலை முடிஞ்சது அதில் இருந்து பிளேஸ் பண்ண ஈஸியாக போட்டுடலாம் எப்படின்னா இப்போ லோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மூமெண்ட் எடுக்கிறேன் அப்போ லோடு இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா தேர்ட்டி இன்ட்டு டென்னு அடுத்து ஃபிஃப்டி இன்ட்டு செவனு நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவு நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஜீரோ மீட்ரு ஏன்னா அதே பாயிண்ட்லேயே இருக்குது டிவைடட் பை சம் ஆஃப் ஆல் லோட் போட்டோனா எக்ஸ் பார் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் நமக்கு ரெடியூஸ்டு எக்ஸ் பார் வேணும் ரெடியூஸ்டு எக்ஸ் பார் என்னென்னா இப்போ இந்த லோட் ஆக்ட் ஆகுது இல்லையா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பாருங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் அப்ராக்சிமேட்டாக எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மீட்ரு ஃபைவ் மீட்ரு ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி கிலோ நியூட்டன் பக்கத்தில் வரும் ஏன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் மீட்ரு முடிஞ்சது மீதி இந்த பாயிண்ட் த்ரீ நைனு இந்த ஃபார்ட்டி கிலோ நியூட்டன் பக்கத்தில் வரும் ஸோ அந்த அதனால் ஃபைவை மைனஸ் பண்ணுறோம் ஃபைவை மைனஸ் பண்ணால் 5.3, sorry, 0.39. பாயிண்ட் த்ரீ சாரி ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் அதில் பாதி தான் எடுக்கணும் பாதி எடுக்கும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஃபைவ் மீட்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவை ஒன் நைன் ஃபைவை சென்டரில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது டோட்டல் ஸ்பேன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டரு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பாதி தான் வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டா அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டு ப்ளஸ்ஸு இந்த வேல்யூ ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஃபைவ் வருது மொத்தமாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது அதில் பி பாயிண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஃபோர் வச்சுனாக்க மீதி லெவன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் ஃபைவ் எயிட் நாட் ஃபைவ் அதுதான் இங்கே பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் டோ பி ஈக்குவல் டோனும் மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் சரிங்களா அடுத்து என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஆர்டினேட் சென்ட்ரல் ஆர்டினேட் கால்குலேட் பண்ணுறோம் அது பார்த்தா நமக்கே தெரியும் ஏபி பை எல் ஏவோட வேல்யூ லெவன் பாயிண்ட் எயிட் நாட் ஃபைவ் ஏ பியோட வேல்யூ டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஃபைவ் டிவைடட் பை எல்லோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா சாரி கால்குலேட் பண்ணோன்னா சிக்ஸ் மீட்டர் கிடைக்குது அந்த சிக்ஸ் மீட்டரை இங்கே சென்டரில் போட்டுக்கிறோம் இங்கே ஃபார்ட்டி கிலோ நியூட்டன் எப்படி சென்டரில் வந்ததுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பாருங்க எந்த லோடு வந்து இந்த எக்ஸ் பார் கிட்ட இருக்கோ லைக் இப்போ வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சாரி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் வந்து இல்லைங்களா அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி கிலோ நியூட்டன் பக்கத்தில் தான் இருந்திருக்கும் ஃபார்ட்டி கிலோ நியூட்டன் பக்கத்தில் இருந்திருக்கும் இஃப் சப்போஸ் இது இந்த ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் கிட்ட வர மாதிரி இந்த எடுத்தனாக்கா லைக் எப்படி சொல்லலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் அ
ஸோ அந்த வேல்யூ தான் சி பாயிண்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஏ டு சி சி பாயிண்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் மீது இருக்க டிஸ்டன்ஸில் இங்கே வச்சுருவோம் நமக்கு தெரியும் ஏவோட வேல்யூ ஒன் லெவன் பாயிண்ட் எயிட் நாட் ஃபைவ்னாக்க அதில் டூ மீட்டர் கழிச்சிட்டனா நைன் பாயிண்ட் எயிட் நாட் ஃபைவ் இங்கேருந்து அடுத்து டுவெண்ட்டியை கழிச்சிட்டோன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் நாட் ஃபைவ் அதே மாதிரி பியோட பாயிண்ட்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஓ ஒன் நைன் ஃபைவ் அதுலேருந்து டூ மீட்டர் கழிச்சிட்டனா டென் பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஃபைவ் அதுலேருந்தும் த்ரீ மீட்டர் கழிச்சிட்டனா செவன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஃபைவ் ஸோ இதை வச்சு சேம் மேலே எப்படி ஆடினேட் கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி ஆடினேட் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான் ஸ்பேன் ஏசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் ஃபைவ் மீ எயிட் நாட் ஃபைவ் மீட்டராக இருக்கும்போது ஹைட்டு சிக்ஸ் மீட்டர் ஸோ நைன் பாயிண்ட் எயிட் நாட் ஃபைவாக இருக்கும்போது ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா க்ராஸ் மல்டிப்ளை தான் இப்போ நைன் பாயிண்ட் எயிட் நாட் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் டிவைட் பை லெவன் பாயிண்ட் எயிட் நாட் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் எயிட் ரிப்பீட்டிங் சேம் கால்குலேஷன் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா சிக்ஸ் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் கிடைக்குது ஓகேவா அடுத்து ஸ்பேன் சிபிக்கு பார்க்குறோம் அதே மாதிரி டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஃபைவ்க்கு சிக்ஸ் மீட்டர் கிடைக்குது அப்போது டென் பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஃபைவ்க்கு கிராஸ் மல்டிப்ளை இதுவும் கிராஸ் மல்டிப்ளை போட்டோன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மீட்டர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ மீட்டர் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஆடிய மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணுறது தான் பார்த்தோன்னாக்க ஃபஸ்ட்டு அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் எல்லாத்துக்குமே என்ன தான் லோட் இன்ட்டு ஆர்டினேட் தான் இஃப் பாயிண்ட் லோடு ஆக்ட் ஆனால் ஓகேவா அப்போது ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூ டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டனுக்கு நேராக என்ன ஆர்டினேட் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டனுக்கு நேராக ஆர்டினேட் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஏன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எயிட் நாட் ஃபைவ்க்கு நேராக இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் எயிட் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ் ஸோ அதான் போட்டுருவோம் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் எயிட் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு மீதி இந்த ரே ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்க்குறோம் அந்த லோடு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ நெக்ஸ்ட்டு இந்த தேர்ட்டி இன்ட்டு அதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணால் நமக்கு மேக்ஸிமம் அப்சல்யூட் பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்று கிடைக்கிது ஓகே இப்போ இது வரைக்கும் நடத்திருக்க சம்மோட நோட்ஸு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அதை வேணுன்றவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ